Ողջույն եթերում ամերիկայի ձայնն է, սիրելի բարեկամներ և դես կրկին ողջունում է ինես Սամխի թարյանը։ Սանութանանք մեր այսօր վահաղորդման որոշ թեմաների։ Ստրկության վերացումը խոր Նյորքում մնացած միակ հայկական ամենորյա վարժարանը իր մեծագույն ճանքերն է ներդնում հայ սերնդներ դաստի առակելու գործում։ Սրպոց նահատակած վարժարանում տեղի ունեցած համերգի մասին է պատմում, մեր աշխատակցուհի որը մեծագույն ճանքեր է ներդնում նոր աշակերտներով համալրելու դասարանները։ Մինչև վեցերոր դասարան կրտության բայս դպրոցը դասերին զուգնտած բազմաթիվ միջոցառումներ է կազմակերպում, հայոց վրականության, Ամբողջ համերգը կազմված էր հայկական ստղծագործություններից, որոնք յուրացնելիս աշակերտների մոտ ավելանում է իմացությունը հայ կոմպոզիտորների, հայ բանաստեղցների ու երկահանների և նաև հայոց Հայ դպրոցը կարավարական ու ժանդակություն չունի, այն պահպանվում է հայ համայնքին նյութական նոգտնությամբ և աշակերտներից գանձված գումարով։ Այստեղ ծավոք աշակերտների թիվը մեծ չէ, հարյուրից պակաս, ամեն դասարանում Մենք ուզենք խանդավարել մեր աշագերտները երկերում պարերովը, իչպես որ այսօր լսեցիք, անոնք երկեցին գիլիգյա, Հայաստան, Սարդարաբատ, Սարդարաբատի զանքերող ողանչով արձնցնել գուզենք հայու հոգիները, մասնավար ապար, որ մենք հայուրամյագի սեմին ենք և մենք մեր աշագերտներուն ամերիկա հայ մեր սերունթին պետք � որ միշտ պաշպանը լան թե հայթպրության և թե հայրենիքին, թե արցախին և թե ինչու չէ մեր գիլիգյան հողերուն։ լեզուն կործնել ոտարանալու առաջին նախապայմանն է և ստուրքի պահպանման միակ գրավականը հայ դպրոցն � Ամերիկայի ձայնը հաղորդում է լուրեր աշխարի կարևոր իրադարդությունների հայկական սպյուրքի, մշակութային, առողջապահական, տեխնոլոգիական և գիտական նորությունների մասին։ Դիտեք ամերիկայի ձայնի ամենորյահաղորդումները � Հունիսի 21-ին լրացավ գերագույն դատարանի խոսքի ազատության մասին պատմական որոշման 25-ամյակը։ Աստ որի ամերիկյան դրոշի այրման դեպքը խոսքի ազատության արտահայտում էր համաձային միացալ նահանքների սահմանադրության։ Շատ դեպքեր չեն մորացվել անգամ, եթե պատմության գիրկն են անցել։ Տարին է շարունակ ամերիկյան դրոշի այրումը հակապատերազմական ներքին բողոքի արտահայտման հիմնական ձև է հանդիսացել։ Դրոշի այրումը խիստ վրդով մունք էր առաջացնում և նահանգների մեծ մաս� Աստ մեր սամհանադրության չի կարելի արգելել որև է մեկին արտահայտվել միային այն պատճարով, որ չես կիսում նրա տեսակետը։ 25 տարի անց այդ որոշումը դարավս խիստ հույզեր է առաջացնում, հատկապես ռազմական վետարանների շրջանում 
Well, because the American flag is more than just a piece of cloth. It's representative. It's representative. American Derosha Avelin, Ekan Parzapes, Shori Mikator. I Nerkas Nome America Cis of Vadzimbola Canerin, Melhatana Knera, Inchpesnaev, America is Jorti, Yerku Halutalva, Paikara. Kelly in a patak never pissy congress, Yevna hung Nere Samana Drakam, Popochan Mijotov, Pashpanuchan, Takar and Derosha. It's not just which may better than the pet Kaviarkin, I'll watch America is Jorta, Jorvartich and Shore Mesamas Nutuna Kapashpani, I'd Popochuna. America Cinere Yerko Hazar Mekia, Habak Chutunit Heto, Veravina Hatet in the Roshi and the Pirans Veraber Munka. Sakan Hoskiaza to Champashpan, Nerevorons Tavuma Eliot, Minsburger, Gutnuman Vordroshi, Irman Masim Voroshuma, Ramanaki Portsunanse. The American Constitution protects the right of all citizens to disagree. American Saman of the Tuna, Pashpanume Bolo, Kavakatsneri, Chahamazainelu, Yevhara, Borokelu Ravunka, Nuinis Mesh, Hansa Petutian, Borosha Ravel Kalebor, Hortani Sheriganov. Eight Pashpanutuna, hence Ain Azatutun Neapovum, or America Snare, Pai Payumanaister, Yevailur. Data can deb Kakarkavur Vumorenkov, Sakan Kavaka Gambar, Naveja, Ipashpanutun de Roshi, Sharonakume, Araisor. America Izain, Herusta Handes. 1862 սեպտեմբերին միացյալ նահանգների նախագահ Աբրահամ Լինքոլնի կողմից հարավային նահանգներում ստրուկների ազատագրման լուրը տեղաս հասավ միայն 1865-ի հունիսի 19-ին քաղաքացիական պատերազմի ավարտից մի քանի ամիս անց։ Այդ օրվանից վեր ստրկության վերացումը խորհրդանշող տոնը նշվում է ամեն տարի եւ ոչ միայն տեղասում։ 1865 թվականից վեր Հունիս 19-ամյան տոնի նախորեին այստեղ մշտապես տոնական տրամադրություն է։ Այդ օրը գեներալ Գորդոն Գրեյնջերը Հյուստոնի Գելֆթոն նավահանգստային քաղաքում հայտարարեց ստրուկների ազատության մասին։ Հյուստոնի սևամորթների ժառանգության ընկերության տնօրեն Օվիդ Դանքն թելի խոսքերով Հունիս 19-ամյան տոնի նավաամերիկացիները անդրադառնում են ազատության եւ արդարության իրենց պայքարին։ Մենք այս տոնն ավելի ենք կարևորում քան հուլիսի 4-ը անկախության օրը, քանի որ հուլիսի 4-ին մենք դեռևս ազատ չենք։ Դանքն թելը կարևորում է նաեւ որպիսի երիտասարդ սերունդները լավ գիտակցեն այդ օրվա նշանակությունը։ Շատ սևամորթ երեխաներ այստեղ են պատկերացնում թե տոն ինչ է նշանակում։ Լավ է որ ստրկությունը վերացել է եւ մենք ազատ ենք։ Այն օրերին սպիտակամորթները սևամորթների կողքին չէին ապրում, իսկ այժմ կարող ենք միասին լինել։ Նշում է այս աղջնակը։ Հյուստոնի առավելապես սևամորթաբնակ երկրորդ շրջանում ազատագրման բուրակը հունիս 19-ամյան ամենավաղ տոնակատարությունների վայրն է։ Տոնի մասնակիցներից եւ ակտիվիստ Քիջանա Վայամենը պատմում է, որ հողատարածքը գնել էին նախքին ստրուկները 1872 թվականին։ 4 տղամարդ էին կազմակերպել եւ գնել այս 10 ակրանոց հողատարածքը, որը հունիս 19-ամյան տոնակատարությունների վայր դարձավ։ Նրա խոսքերով այժմ տոնը նշվում է քաղաքի նաեւ այլ վայրերում։ Օրինակ Հյուստոնի Հերմն Բուրակի Միլլեր Բացոթյա թատրոնը պատրաստվում է տոնական համերգին։ Մինչդեռ համանկի ղեկավարները փորձում են նոր կյանք հաղորդել ազատագրության բուրակին, որի վերականգնման համար քաղաքային իշխանությունները եւ մասնավոր դոնորները տրամադրել են 35 միլիոն դոլար։ Մյուս տարի հունիս 19-ի 151-ին նվիրված տոնակատարությունները կնշվեն վերականգնված բուրակում եւ ոչ միայն այստեղ։ Մերլին Մանդիա Դագլաս Ջոնսի խոսքերով տոնն այժմ նշվում է ողջ միացյալ նահանգներում եւ այլ երկրներում։ Միացյալ նահանգներից բացի տոնը նշվում է աշխարի տարբեր վայրերում, կարիբյան ավազանի երկրներում, ինչպես նաև Աֆրիկյան երկրներում։ Նա նշում է, որ սա ոչ միայն Աֆրոամերիկացիները այլև բոլորի տոնն է։ No one is free until everyone is free. Ոչ ոք ազատ չէ, քանի դեռ բոլորն ազատ չեն։ Ինչպես կասեր Մարտին Լութեր Քինգը, որևէ տեղանարդարությունը վտանգում է արդարության նամենուր։ Հենց դա է ամփոփում հունիս 19-ի ոգին եւ կարևորությունը, նշում է նա։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։ Արիքի հետ մարդու ոսկրերը թուլանում են ինչի արդյունքում որոշ մեծահասակներ անգամ չեն կարողանում քայլել։ Նոր հետազոտությունը փորձում է parzel։ Արդյոք մեծահասակների մարզվելու դեպքում շարժունակությունը ավելի երկար է պահպանվում։ Մեծահասակ տարիքում շատերը դառնում են անշարժունակ, ինչպես Միլդրեդ Ջանսթանի եւ Բրայան Անսվորթի դեպքում։ Գալիս է մի բան, որից հետո դժվար անում ես որևէ բան անել։ Կարծում եմ մի վիճակը ցույց ապրելակերպի հետևանք է, ասում են նրանք։ 
Ես որդը եվ ջոնստնը մեծ ասակների մարզումների շուրջ նուր հետազոտության հազարվեց այուր կամավորների թվում էին, ովքեր կայլելու հետ լուրջ խնդիներ ունեին։ Հանբերից մեկը մասնակցում էր Սրագրի համար որը վեհատուկ սարկավորում չեր պահանջվում, ուստի այն կարող էր իրականացվել ծանկացած վայրում, ասում են ամը։ Հետազոտությունը տեվել է երկուսու կես տարի։ Հայանը պատմում է, որ սկզվում կայլում էր երոսուն ռոպե։ Մեկ երկու ամսվանտացքում արդեն կարողացել է մեկ ժամ զբոսնել։ Մնկերներս հիմնականում ութինին մ Դոքտր պահորը զգալի տարբերություն է արձանագրել երկու խմբերի միջեր։ Նրա խոսքերով համակարգված վիզիկական ակտիվության ծրագիր ավելի արդյունավետ է կասեսնում շարժունակության խանգարումները, կան առողջապահական � Սրագիրն ինձ մեծ խթան տվեց, այժմ անում եմ այն ինչ չեի կարող անում չորս տարի առաջ, ասում է բրայանը։ Միլդրետի խոսքերով նա պարզապես ծանկանում է ինքն ուրին կայլել, դա ոչ միայն զուտ վիզիկական առավելություն է, ա� Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։ Բնական աղետներ տեղի են ունենում ամենուր և շատ դետքերում աղը տալի հետևանքներով։ Սակայնս գիտնականների պատ շատ կերպով նախապատրաստվելու դեպքում հետևանքները կարող են այդաստիճան ծանր չլինել։ Վաշնգտոնի կաղաքաշինության ազգային թանգարանում բացված ծուցահանդեսը նվիրված է այս խնդրին։ Միացյալ նահանգներում բնական աղետները հաճախակի իրևույթ են և երբամն վրա են հասնում անսպասելի, պոտորիքներ, ժրհեղեղներ, եկրաշարժեր և անտարային հրդեղներ։ Սակայն կան և էժան և թանկարժե� Շնքերը պետք է փորձարկել շարժման ժամանակ, գնահատել պլուզման ենթակա տեղամասերը և այդ հաշվարկով նախագծել։ Այսպես կոչված հատուկ պահի շրջանակը վերահսկում է տեղա շարժման աստիճան մայն կետերում, որտեղ խոշոր Պոտորիքների ուսումնասիրման վլորիդայի միջազգային կենտրունում պատրաստված կամու պատի մոդելը ծույց է տալիս, թե ինչու պտահողմերի և պոտորիքների ժամանակ որոշակի տեսակի տանիքները ավելի խոցելի են կան մյուսները։ Այս վրանա ձև տանիքը ստեղության ավելի լավ է դիմակայում կան հարդ կամ երանկյունա ձև տանիքները։ Ուժեղ կամիներիս տուժած վայրերում գիտնականները խորորդ են տալիս նաև ունենալ գոն է մեկ ապահով սենյակ, որտեղ բնակիշները կկարողանան պատ սպարվել պոթորքի առավել վտանգավոր պահերին։ Պոթորկացին ալեկոցությունները և ժրհեղեները վերասկելու նպատակով միացյալ նահանգների մերձապնի ատարացներում կարուցվել են արհեստական խութեր, կարերից և նույնիսկ ոստրեների խեցիներից։ Բրոյքոսը նաև նշում է, որ մերձապնյա վայրերում շենքերի փոխարեմ Այդպես տարածքը հնարավորինը զերծ կմնա դյուրավար նյութերից։ Թե եվ որոշ բնական աղետներ հնարավոր չեք անխել, աստ գիտնականների պատշաչ նախապատրաստումը և ժամանակին ճիշտ ներդրումները մեծապես կնվազեցնեն հետևանքները։ Ե 
Հրեժան արտադրության, դիմացկունության և հարմարավետության շնորհիվ գրեթե ողջ աշխարում գործածվում են ոլեյաթիլենի տոպրակներ, սակայն դրանք նաև շրջակամիջավայրի աղտոտման աղբյուր են, որոնց կայքայման համար տասնամյակներից մինչև մի քանի դար է պահանջվում։ Այդ իսկ պատճարով խրախուսվում է ոլեյաթիլեն դրանք նա կարթալու է որվան թացքում, սակայն մինչ այդ նրան հարկավոր է պոլի էթիլինի տոպրակը, որում պատետավորված են թերթերը։ Հարմ է թե դով ստեղծագործող նկարչուհին, բաց հայտել է իր տաղանդը երեկ տարի առաջ։ Հանկարծ ի Մինչ այդ արբին իր աշխատանքում ոգտագործում էր բնական նյութեր, պետուրներ, կաշի և չոր բույսեր։ Այս բոլոր տարեր նդգծում են նրա հնդկացիական ծակումը և ինքնությունը, դրա որինակներից է նավահո հանգույսների հավակացում։ � Հրբի աշխատանքների հավակացուն այժմ ծուցադրված է ավրոամերիկյան թանգրան մշակութային կենտրոնում։ Մարդիկ հերվիս բոլորովին այլ բան են տեսնում և միայն մոտենալիս են հասկանում, որ պարձ տոպրակներից են պատրա� Հրբին ասում է պարզապես հարկավոր է աչքերը պակել և ընկալ էլ շրջապատը։ Ամերիկայի ձայն հեռուստը հանդես։ Բարեկամներ մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իրավարդին հիշեցնեմ սակայն, որ Ամերիկայի ձայնի հաղորդումներ